జిల్లా నందివాడ మండలంలోని పలు గ్రామాలలో పార్టీ అధ్యక్షుడు పెయ్యల ఆదం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహానేత వైఎస్సార్ జయంతి వేడుకలు కృష్ణా జిల్లా నందివాడలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు పెయ్యల ఆదం ఆధ్వర్యంలో దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి డెబ్బై ఒకటవ జయంతి సందర్భంగా వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించి గజమాలతో నివాళులు అర్పించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు కార్యకర్తలు ఏర్పాటు చేసిన కేకు కట్ చేసి వైఎస్సార్ జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు వైఎస్సార్ జయంతిని రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందని తండ్రి కన్నా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి నేడు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు మేలు చేస్తున్నారని అన్నారు రైతు భరోసా ద్వారా రైతులందరికీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం అభినందనీయమని గత ప్రభుత్వం చేసిన బకాయిలు కూడా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవ్వడం జరుగుతుందని వ్యవసాయానికి రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇస్తుండటం శుభ పరిణామమని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నందివాడ మండలంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు రైతులు పాల్గొన్నారు మా ఆరాధ్య దైవం రాజశేఖర రెడ్డి గారి డెబ్బై ఒకటో జన్మదిన శుభాకాంక్షలుగా మా మండల ప్రజలకి మా గ్రామానికి అలాగే రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మడమ తిప్పని మాట తప్పని రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ఎన్నో అద్భుతమైన పథకాలు పెట్టి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆరాధ్య దైవం అయినారు మరి ఆయన మాటలోని ఆయన తనయుడు మరి మేనిఫెస్టో అనేది పెట్టి ఒక బైబులు కురాన్ లాగా మన ఆఫీసులో ఒక నామినేషన్ చేసి ఇది నా మేనిఫెస్టు దాన్ని అమలు చేస్తాను అని పెట్టిన ఏకైక నాయకుడు భారతదేశంలో ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మరి సంవత్సరం కాలంలోనే మేనిఫెస్టోలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా నెరవేర్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఈరోజు ముప్పై లక్షల ఇల్లు ఇస్తానని ముందుకు వస్తుంటే ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు కోర్టులకు వెళ్ళి వాటిని వాయిదా వేసుకుంటూ వాయిదా వేసుకుంటూ ఎక్కడ ఇస్తే ఎక్కడ ఇదైపోద్దో మన పార్టీ గల్లంత అయిపోద్దో అని కోర్టులకు వెళ్ళి వాటి మీద స్టే తెచ్చి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెడుతూ వచ్చారు మరి ఈ రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక అడుగేస్తే పేదల కోసం బలహీన వర్గాల కోసం జగన్ గారు రెండు అడుగులు ముందుకేసి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ముందు నడిపిస్తున్న వ్యక్తి ఇటువంటి వ్యక్తి మనకు ముఖ్యమంత్రిగా లేరే అనే అన్ని రాష్ట్రాలు అనుకునే సందర్భం వచ్చింది మరి ఈ కరోనా టైంలో ప్రతి కరోనా ప్ర పడిన ప్రతి వ్యక్తిని కూడా తన సొంత బిడ్డలాగా చూసుకునే ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మొన్న ఈ మధ్యన ఒకేసారి వన్ జీరో ఎయిట్ కానీ వన్ జీరో ఫోర్ కానీ పది వందల ఎనభై ఎనిమిది వదిలితే ఈ తెలుగుదేశం నాయకులకు బుద్ధులో లేదో కానీ రెండు వందల మూడు రూపాయల కోట్ల రెండు వందల మూడు కోట్లు అయితే మూడు వందల మూడు వందల కోట్లు అవినీతి జరిగిందని అంటున్నారు వీళ్ళ నా నోరో తాటిపట్టో తెలవట్ల మరి ఏ విధంగా అంటున్నారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేయాలో ఏం చేయాలో కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ జనం అందరూ కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా నిలిచి రాబో రోజులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు మద్దతు తెలపాలని ఆయన సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా మరి పార్టీలకు అత్యతంగా చేస్తున్నాడు మా ఆరాధ్య దైవం రాజశేఖర రెడ్డి గారు అడుగుజారులు నడుతున్న మా రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అందరూ కూడా మద్దతు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని అందజేయటం జరిగింది అదే రకంగా ఈ రోజున మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాలంటీర్ గ్రామ వాలంటీర్లను పెట్టి అదే పింఛన్ని ప్రతి నెల ఫస్ట్ తారీఖు పన్నెండు గంటల కల్లా వారికి అందజేయటం జరిగింది అదే రకంగా అరవై ఐదు సంవత్సరాల నాటికి మనం పింఛనిస్తున్నాం కింద వారికి కూడా మనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్సీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అందరికీ కూడా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ సంవత్సరానికి పదిహేను వందల సంవత్సరాలు చొప్పున ఐదు సంవత్సరాల్లో డెబ్బై ఐదు వేలు జగనన్న అభయాస్తం కింద వారి అకౌంట్లో వేస్తాం జరుగుతుంది ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసిన చేసేటువంటి జగనన్నని మనకు ఇచ్చినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మరి ఒక తరంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలు అన్నిటికీ కూడా మనము ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది ఈ రోజున ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా వీళ్ళు మన పార్టీ కాదని కానీ వీళ్ళు మాకు అబ్జెక్షన్ పెట్టారని కానీ చెప్పిన వారు లేరు అదే గత ప్రభుత్వాల్లో పచ్చ చొక్క వేసుకుంటేనే పథకం పచ్చ నెత్తులు ఉంటేనే పథకం కానీ మన ప్రభుత్వంలో ఈ రోజున ఏ గ్రామంకి వెళ్ళినా సరే వీళ్ళు మమ్మల్ని అడ్డం పెట్టారు ఈ ఆఫీసులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు అనేది లేకుండా బంగారు పాటలు నడుచుకుంటా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందని ఈ ప్రభుత్వానికి అంద మన అందరం అన్నదండలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం